ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தினை இந்தின் இளம்பிரை ஊறு மெய்யிற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே வணக்கம் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி போதைப் பொருள்களுக்கு அடிமை ஆகிறதெல்லாம் யார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அதை பெருசாக வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுனால அந்த ஒரு வீடியோவோடைய அப்படியே நிப்பாட்டியாச்சு அதில் மெயினாக வந்து சுருக்கமாக சொல்லணும்னா பன்னிரெண்டாம் இடம்ங்கிறது அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்தானம் பன்னெண்டாம் இடம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு பன்னெண்டாம் இடத்ததிபதியினுடைய பாதகமான ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து போதை வஸ்துக்கு அடிமை ஆகிறதுக்கான டைம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட்டு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சிலருக்கு வந்து சந்திரன் ராகு சந்திரன் கேது சந்திரன் சனி இவங்களுடைய சம்பந்தம் கூட சமயத்தில் வந்து அதில் இழுத்து விட்டுருது இந்த போதை பழக்கத்துக்கு அடிமையானா அடிமைங்கிறது வந்து ஒரு பத்து வாட்டி நம்ம அதை யூஸ் பண்ணாத்தே அடிமையாகும் அல்லது இருபது வாட்டி யூஸ் பண்ணணும் இல்லை ஆறு மாதம் வந்து நம்ம அதை பயன்படுத்தினாத்தே அடிமையாகும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இது எப்படின்னா நல்ல பழக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ கீரை வந்து உடம்புக்கு நல்லது அதே மாதிரி காய்கறி பழங்கள் உடம்புக்கு நல்லது அதெல்லாம் வந்து தெருவுலேயே கொண்டு வந்து வைப்பாங்க நம்ம எங்கே போனாலும் தெரு தெருவாக அங்கே கடையை வச்சு உட்காந்துருப்பாங்க கூறு கட்டி உட்காந்துருப்பாங்க நல்ல விஷயங்கள் கூறு கட்டி நிற்கிது ஆனால் ஒரு டாஸ்மார்க் கடையாகட்டும் அல்லது வந்து ஒரு பார் ஆகட்டும் எங்கேயாவது ஒரு சந்துக்குள்ளே ஒரு ஓரத்தில் ஒரு ஒழிச்சு வச்ச மாதிரி இருந்தால் கூட அதை தேடி கண்டுபிடிச்சி அங்கே போய் ஒரு பெரிய திருவிழா கூட்டம் அளவுக்கு நிற்கும் அப்போ நல்ல விஷயங்கள் எதுவுமே வந்து கண்ணுக்கு முன்னால் இருந்தாலும் அதை தேடி எப்பயுமே மறை பொருளை நம்பி தானே ஓ தேடி தானே ஓடிக்கிட்டே இருப்போம் மறைச்சு வைக்கிறதே நமக்கு ஆர்வத்தை அதிகமாக தூண்டக்கூடியதாக இருக்கும்பாங்க அப்போ இந்த போதைப் பொருள்கள்லாம் வந்து பல முறை பயன்படுத்தி மாதக்கணக்காக வருஷக்கணக்காக பயன்படுத்தி அதிலேருந்து வெளியில் வர முடியலை அப்படின்னு சொல்கிறதுங்கிறது வந்து ஜென்ரலாக நம்ம அப்படி தான் நம்பிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் நமக்கு ஒருத்தர் கமெண்ட்டு கொடுத்துருந்தார் அந்த கமெண்ட் அவர் பாதி தான் அடிச்சிருக்கார் மீதி வந்து அந்த கமெண்ட் அடிக்கவே இல்லை பட் இருந்தாலுமே அதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பாருங்கள் எப்படி எழுதியிருக்காருன்னு அஃப்கோர்ஸ் அது ஸ்க்ரீனில் இருக்குது பட் இருந்தாலும் சின்ன ஸ்க்ரீனாக இருந்தால் படிக்க முடியாது இல்லையா நானே படிக்கிறேன் ஒரு நண்பர் கொடுத்துருக்காரு யூடியூப் கமெண்ட்ஸில் ஒரு டைம் கஞ்சா என் வாழ்க்கையை பாருங்கள் ஒரு டைம் கஞ்சா என் வாழ்க்கையை பாருங்கள் அப்படின்னு அதுக்கு டைட்டில் கொடுத்துருப்பார் போல் இருக்குது நமக்கு நேரம் சரியில்லை என்றால் பிரச்சனை எப்படி வேண்டுமானாலும் வரலாம் அன்று ஜாதகத்தை நம்பாதவன் என்று தாங்களை பார்த்து ஓரளவு ஜாதகம் கற்றுக்கிட்டேன் ஐயா மதிப்பிற்குரிய சின்னராஜ் அவர்களே வணக்கம் பிச்சை மட்டும் எடுக்கவில்லை அவ்வளவுதான் எல்லாம் இழந்து விட்டேன் நான் ரொம்ப ஏழ்மையான குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் கஷ்டப்பட்டு கடன் வாங்கி ரெண்டரை லட்சம் கடன் வாங்கி ஏழு வருஷத்திற்கு முன் ஒர்க் ஷாப் வெளியூரில் போட்டோம் தொழில் தொடங்கினேன் ஆரம்பத்தில் வேலை குறைவாக இருந்தது இரண்டு மூன்று வருடத்திற்கு பிறகு வேலை நல்லபடியாக வந்தது கடைக்கு ஆள் போட்டோம் செட் ஆகவில்லை நானும் என் அண்ணனும் வேலை பார்த்தோம் கஷ்டப்பட்டு வட்டி கட்டி கடனை அடைத்தோம் பிறகு மீண்டும் கடன் வாங்கி வேறு ஊரில் இன்னொரு ஒர்க் ஷாப் தொடங்கினோம் அந்த ஒர்க் ஷாப்புக்கு ஆள் செட் ஆகவில்லை அதை வேறொருவருக்கு வித்துட்டோம் பணம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு வருடம் ஆகிவிட்டது வாங்கிய பணத்தில் கடனை கட்ட முட்டு கட்ட முடியவில்லை வட்டியாய் கட்டினேன் மீண்டும் பழைய ஒர்க் ஷாப்பில் வேலை பார்த்து கடனை கட்டி முடியும் நேரத்தில் ஒரு நாள் லாரி ஓட்டுநர் கஞ்சா கொடுத்தார் அதற்கு முன்பு பத்து வருடத்திற்கு முன்பு ஒரு டைம் யூஸ் பண்ணினேன் ஒன்றும் ஆகவில்லை ஆனால் இந்த முறை யூஸ் பண்ணி பித்து பிடித்து மைண்டு சேஞ்ச் ஆகி மரண பயம் வந்து பைத்தியம் பிடித்த மாதிரி அன்று இரவு ஆடி ஓடி என்ன பண்ணுவதென்று தெரியாமல் சாமியை வேண்டினேன் பின்பு சாமி வந்து ஆடி சாமி வந்தது போல் ஆடி நான் தண்ணீர் ட்ரம்மில் குதித்து புத்தி பேதலிச்சு படாத பாடுபட்டு விட்டேன் சுமார் நாலு மணி நேரம் சாமி வந்து ஆடினேன் என்று சொன்னால் என் துயரம் போதாது அன்று பட்ட பாடு எனக்குத்தான் தெரியும் அன்று அனுபவித்தது என் வாழ்வில் எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் மறக்க முடியாதது போல் இருக்கிறது அன்று நடந்தது மரணம் வந்து உயிர் போய் உயிர் வந்தது போல் இருக்கிறது மறுநாள் என் மனைவியும் பயந்து என் பையனும் மதுரை அழகர் கோவில் சென்றோம் அது என் குலதெய்வம் கோவில் எதற்கு முன்பு சாமியை நம்ப மாட்டேன் கோவிலுக்கு சரியாக போக மாட்டேன் என் பாட்டனார் சாமி ஆடுவாராம் வருஷா வருஷம் ஆடி மாதம் திருவிழாவிற்கு சாமி ஆடி அழகர் கோவில் செல்வாராம் எனது புத்தி பேதலித்ததும் அந்த ஆடி மாதம்தான் நான் அந்த மாதத்தில் போகாததால் தான் இந்த தண்டனை என்று பயந்து நானும் சென்றேன் ஆனால் ஒரு வாரம் ஒன்றும் செய்யவில்லை அதன் பின்பு அதையே நினைத்து பயந்து எனக்கு ஏதோ ஆகிவிட்டது என்று நினைத்து 
பயந்து என் கடையிலிருந்து ஊருக்கு சென்று மருத்துவமனையில் பரிசோதனை டெஸ்ட் பண்ணினேன் டாக்டர் ஒன்றுமில்லை என்று கூறிவிட்டார்கள் மறுபடியும் நான் திரும்ப வேலைக்கு வந்து விட்டேன் மறுபடியும் உடம்பு சரியில்லாமல் பயம் வந்துவிட்டது மறுபடியும் ஊருக்கு சென்று மூளையை ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்று கூறிவிட்டார்கள் மீண்டும் கடைக்கு வந்தால் உடம்பு சரியில்லை இது மாதிரி ஒவ்வொரு டைம் கடைக்கு வர மறுபடியும் உடம்பு சரியில்லாமலும் இதே மாதிரி ஆகி மரண பயம் அதிகமாகி நானும் பார்க்காத சாமியாரே இல்லை பண்ணாத பூஜை இல்லை அப்பவும் சரியாகவில்லை எனக்கு என்ன வியாதி என்று தெரியவில்லை ஜாதக பரிகாரம் செய்தேன் ஒரு கட்டத்தில் பயம் அதிகமாகி என்ன பண்ணுவதென்று தெரியாமல் திகைத்தேன் பின்புதான் மனநல மருத்துவரை அணுகினேன் மருத்துவர்கள் மனப்பதட்டம் பயம் நோய் என்றார்கள் ஒரு வருடம் மாத்திரை சாப்பிட்டேன் ஒன்றும் முழுமையாக சரியாகவில்லை என்னதான் மாத்திரை சாப்பிட்டாலும் அப்படின்னு நிறுத்திட்டார் இதான் அவருடைய கமெண்ட்டு அதாவது அவர் கேட்க வந்த கேள்வியை வந்து முழுமையாக கேட்கல அவருடைய ஜாதகத்தை பற்றின குறிப்புகள் எதுவுமே கொடுக்கல ஆனால் அவர் அந்த பட்ட கஷ்டம் அப்படிங்கிறத மட்டுமே எழுதியிருக்கார் அதை எழுதி முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே அவருக்கு வந்து மூடு மாறிடுச்சு போல இருக்குது அப்படியே தூக்கி போட்டு போயிட்டார் போல இருக்குது இந்த கமெண்ட்டு வந்து நம்ம சார்ந்த எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு படிப்பினை அதாவது எப்படின்னா ஒரே ஒரு தடவை தானே அது என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணி தான் பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எடு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக கடவையும் கற்று மர அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அது மாதிரி என்ன தான் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரே ஒரு முறை தொட்டது அவரை வந்து அவருடைய வாழ்க்கையவே வந்து புரட்டி போட்டுருச்சுன்னு சொல்கிறத விட இன்றைக்கி வரைக்கும் அது சரி பண்ண முடியாமல் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கார் அப்போ போதை வஸ்து அப்படிங்கிறது வந்து அதாவது உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறன் பொருளை கள்ளத்தால் கொள்வே மணல் அப்படின்னு ஒரு திருக்குறள் உண்டு அது மாதிரி உள்ளத்தில் கூட அதுக்கான ஒரு எண்ணம் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு இவருடைய கமெண்ட் வந்து ரொம்ப பெரிய எடுத்துக்காட்டாக வந்தது இந்த கமெண்ட் வந்து நான் வந்து இதை வீடியோவாக பண்ணணுங்கிறது இல்லை பட் எதுக்காக இதை வந்து திருப்பியும் சொல்ல வேண்டியது வந்ததுன்னா என்ன செய்துன்னு பார்க்கலான்னு ஆரம்பித்ததே இந்த லெவலுக்கு கொண்டு போய் விட்டுச்சுன்னா ஒரு சிலர் அதில் போய் விழுந்தா அதுக்கப்புறம் எப்போ எந்திரிக்கிறது ஒரே ஒரு தடவை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படியே இந்த புரட்டு புரட்டியிருந்தா நான் என்ன தான் நடக்கும் அப்போ இந்த ப்ளூ வேல்னு ஒன்று வந்தது இல்லையா ஒரு டைம் அதுக்கு நம்ம கூட வீடியோலாம் கூட போட்டிருந்தோம் அந்த ப்ளூ வேல் வைரஸில் வந்து நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அதாவது என்ன தான் இருக்குதுன்னு ஒரு ஆர்வத்தில் போய் இறங்கி அதில் போய் உள்ளே விழுந்தவங்க நிறையா விட்டில் பூச்சி மாதிரி இந்த சினிமா பற்றின மோகம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா நானும் நடிகர் ஆகணும் டைரக்டர் ஆகணும் தயாரிப்பாளர் ஆகணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ஒரு பெரிய லைட்டு விட்டில் பூச்சி மாதிரி சர 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 சரன்னு ஓடுவாங்க லட்சத்தில் அந்த விளக்கை நோக்கி ஓடுறவங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் பர்சன்ட் தான் அதில் சக்ஸஸ் ஆகி மேலே வர்றாங்க அப்போது நம்ம இந்த டெஸ்ட்டு அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு கூட போகக்கூடாது அதாவது ருசித்து பார்த்தா எப்படி இருக்கும் ரசித்து பார்த்தா எப்படி இருக்கும் ஒன் டைம் யூஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அதில் என்ன தான் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு நினப்பில் கூட அந்த அந்த சிந்தனையை வந்து மனசில் கூட வச்சுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த இவருடைய கமெண்ட் வந்து ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டுனே சொல்லி சொல்லலாம் அஃப்கோர்ஸ் அவர் வந்து தன்னுடைய பிரச்சனையை சொல்லிட்டார் ஆனால் அதுக்கு சொல்யூஷன் எப்போ கிடைக்கும் என்னுடைய ஜாதகம் இது எதுவுமே கொடுக்கல அதை கூட அவர் முழுமை பண்ண முடியலை அப்படிங்கல அப்போ எந்த அளவுக்கு அவருக்கு அந்த சிந்தனைகள் வந்து கண்டினியூட்டி இருக்குது பாருங்கள் அப்போ நமக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பொறுப்புகளை எல்லாம் எங்கிட்டு போய் சமைக்கிறது அதனால் ஒரு ஆராய்ச்சிக்கு கூட ஒரு யோசனைக்கு கூட ஒரு சிந்தனைக்கு கூட இதை கையிலே தொடக்கூடாது அப்படிங்கிறது போதை வசதுகள்னு எது இருந்தாலும் அதை கையில் தொடக்கூடாது அது மீறி தொற்றுருந்தா நான் நினச்சா நிப்பாட்டிடுவேன் நான் இப்போத்தி என் தம் அடிச்சுக்கிருக்கேன் ஜீரட்டு குறிச்சுக்கிருக்கேன் நான் சொல்லு இப்போ 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 நினச்சா நிப்பாட்டிடுவேன் மாப்பிள்ள அப்படின்னு வாங்க நிப்பாட்டி பாருங்கள் அதாவது மற்றவர்களுக்காக நிப்பாட்ட வேணாம் உங்களுடைய மன உறுதி என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது அதில் தெரியும் ஒரு பத்து நாளைக்கு அதை விட்டு பாருங்கள் அப்போ வந்து எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய மன உறுதி வீக்காக இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறலாம் அதே மாதிரி நம்ம புதுசாக வந்து எந்த பழக்கமும் இல்லாத ஒருத்தர் வந்து இது எப்படித்தையாக இருக்கும்னு பார்க்கலாம்ங்கிறத தொட்டு கூட பார்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஜாதகருடைய கமெண்ட் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணம் அது நம்ம நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஒரு எச்சரிக்கையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தான் இதையும் வந்து ஒரு செய்தியாக அவங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன் நமது நேயர்கள் ஆள் போல் தழைதழைத்து அருகது போல் வேரூன்றி மூங்கில் போல் கிடை கிடைத்து முதியாமல் வாழ்ந்திருக்க வாழ்க வென வாழ்த்தி அமைகிறேன் வணக்கம்